今天我用香菇和地瓜做一道素食料理，分享一道米子包蔬菜煎。儿子现在十二岁了，食量突然大增了，四点放学回家就喊饿，所以呢就直接吃晚餐了。过了两三小时又开始喊饿，可能就会用点小点心给他吃。睡前九点左右的时候又喊饿，我就会煮一些热汤或是热汤面给他。以前啊小时候看他好像没什么肉。现在少年的时期长肉了，身边很多朋友就说长肉是留给长高用的，身边的妈妈们都说孩子要长高，要吃饮食均衡，营养要足够，还有要运动跳绳，还要睡觉，这三点可以让青少年阶段的孩子长高。其实我觉得睡觉、运动、营养的饮食呢，好像也是我们大人所需要的。大家还有什么长高的秘诀吗？可以留言跟我分享。我的频道主要是分享素食料理，偶尔分享居家生活影片。如果想支持我的朋友，可以加入频道会员，加入会员可以享有会员专属影片、近期照片更新，一起玩抽心灵卡牌的游戏。最高等级的会员，我还会手写卡片寄给你哦。更详细的会员福利，我会把链接放在影片下说明文。嗨，大家好，我是 Kissing 巴拉妈。看影片之前，请大家一定要记得先按下订阅，订阅是免费的哦，还要开启小铃铛，这样才不会错过的最新影片。现在我们就来用香菇和地瓜做素食料理吧。准备一颗小颗的地瓜，把地瓜削皮。台湾的菜市场很多人在卖地瓜，都卖不同颜色的地瓜。今天买到的地瓜是红肉的，把地瓜切片。台湾的地瓜有台农五十七号，这个品种的地瓜是我最喜欢吃的。现在这个地瓜我切下去的感觉，感觉很松。我买了一包，明天来煮地瓜稀饭，一定很绵软。把地瓜排整齐。切丝，在马来西亚，地瓜是叫做番薯。我小时候特别喜欢吃番薯汤，番薯汤是甜汤的一种，是用黑糖去煮成甜甜的番薯汤。把地瓜放入盘中，准备一朵香菇，用热水泡软。节瓜准备半条，去头去尾。你们看，节瓜一切掉，水分就冒出来了，都是满满的水分，很甜，很好吃。节瓜给它刨丝，它质地很软，很容易就可以刨成丝了。可以了，把节瓜放入盘中，准备一个杏鲍菇，把杏鲍菇剥成细丝。先剥成粗条状，等下再慢慢给它剥成细丝。剥完丝后，给它切短一点。把杏鲍菇放入盘中，香菇泡软了几干水分，来切成条状。如果你有新鲜的香菇，用新鲜香菇也是可以。就是这个干香菇，它会有一种。更浓郁的香味，换一个方向切成香菇碎，把香菇放入盘中。在炒馅料之前，来跟大家聊聊我的睡眠。不知道大家会很难入睡吗？可以留言一起来交流分享。以前学生时期啊，我一倒在床上就睡着了。现在比较不会倒头就睡，上网查了一些入睡困难的资料，发现有几个因素比较像我的，就是会有焦虑和压力、过多的思考、年龄、环境因素、过度使用电子产品。有了孩子之后啊，很难会睡得饱，半夜要起来泡奶。那孩子渐渐长大了，不用再喂夜奶了，才比较好入睡一点点。一个家庭身为父母的角色啊，多少都会对于生活或是孩子有过多的思考，或是焦虑，或是压力。所以最近我入睡。睡的时候呢，会点开精油，让那个香味就弥漫在房间里面。有这些香味呢，比较好放松。但我不习惯听歌睡觉，有些人会喜欢开音乐，开轻音乐来听。这些声音呢，我会
觉得呃一直吵到我很难入睡，所以大家可以找出一个放松的方式，让自己可以入睡的。我有时候会做一点点的瑜伽拉筋，放松身体。房间的环境我就换成了薄藤窗帘的那种全遮光帘，还有这个福乐天的感温舒压床垫，让我在睡觉的时候呢，窗帘全部拉起来呢，路灯就不会照进来，早上的光也不会照进来。这个港温舒压床垫呢，是真的可以让你的全身的压力全部都释放出来的。送货人员扛着床垫来，他们会帮忙拆开，然后床垫就会慢慢的膨胀起来。隔天的时候，我就躺在床上小小休息一下，因为刚刚才拍摄完料理影片，脚有点酸，身体呢也是有点疲倦。结果呢，就不小心睡下去了。在入睡前，我感受到全身上下的压力好像就被那个床垫吸走一样，身体的弧度被床垫贴合着，跟之前睡的独立桶的那种床垫差很多。明明我那时候选择这个瑞典爱牌的床垫的时候呢，我有去试躺的，然后我才选择买那个硬硬的床，没有比较，没有伤害。爱牌的床垫你睡上去，你可以感觉到人是人，床是床，两个是分开的感觉，你的身体被放在。在床上面的那种感觉，床和人是不相干的。而这个福乐天的感温舒压床，我躺下去的时候就可以感觉到被床包覆的那种感觉，你的身体每一个线条都可以贴合着那个床，好像被床抱着的那种安全感。因为身体的每一个部位啊，都有被那个床支撑到，所以你就可以感觉到身上的所有压力都一一被床好像吸掉，然后身上的压力都放掉的感觉，心情就是很平静、很舒服、很舒适。是的，很快的我就睡下去了。结果不小心一睡，睡到一半，听到女儿的声音，哎，怎么女儿的声音跑出来了？原来已经是四点多了，爸爸去把女儿接回来了。这个要你们躺过才会知道我形容的那种感觉。来说一下这张床的结构，我们家这张床是。A to zone 分区的港温床，上面的两公分是舒压透气港温记忆棉，中间是五公分的高密度舒压港温记忆棉，再来下面十三公分的支撑棉，而且还针对肩膀啊、腰部啊，还有臀部的区域有不同的硬度设计哦，可以有更好的支撑来释放压力。这床用的都是美国原装进口的港温棉材质，在台湾的工厂制造。港温棉是独家超高密度黑科技舒适材质，有一点七倍扎。时舒适度，我坐在床边。真的不会有塌陷的感觉。它的感温棉的意思是利用你的体温就会包覆全身的那种特性，这就是我刚刚讲的，我一睡下去就很服帖，好像被包覆的那种感觉。身体跟床完全是没有空隙的，一个人下床，旁边是不会被影响到的，就是零干扰啦。有十五年的保固哦，是业界最长的。还有一百二十天的试睡，福乐天在台湾呢已经有二十六年的精致招牌，有些百货柜位是有展示的，像我就是去板桥的小圆板。去试躺的，它可以说是台湾床界 CP 值最高的产品。这枕头是福乐天的八 D 终极枕头，表层摸起来是很舒服的，是立体的舒眠布。它一样也是用港温棉做成。这形状一开始我看到的时候觉得好奇怪哦，一个枕头不就长方形就好了吗？它的这个设计啊，是让人躺下去的时候呢，可以服帖着我们的颈部，可以有八种的睡姿，左边九十度，右边九十度，趴睡啊，仰睡啊。左边斜躺四十五度，右边斜躺四十五度，各种角度的。虽然有这么多的角度啊，但是我的习惯是九十度的侧睡，手还可以靠在这里，非常的舒服。明年二月就是过农历新年了，大家可以趁年底的时候，如果床太旧的，刚好有要换新床的话，可以参考这次的团购价，团购链接我会放在影片下说明文，可以点开来看看更多的细节。国内放入适量的油，放入香菇来炒。把香菇炒香，香菇不要炒得太老，差不多闻到香菇的香气。现在放入地瓜，快速翻炒，大约略炒一下。现在放入杏鲍菇，持续不停的翻炒
，把杏鲍菇的水分炒出来。杏鲍菇的水分就可以熟化地瓜，慢慢的可以看到杏鲍菇变软了。再继续炒，地瓜的颜色也变得比较深。炒到现在比较有湿润感了，放入节瓜。赶快炒，这样子搭配有绿有红有黑，很漂亮。大概炒一炒，可以来调味：盐半茶匙，白胡椒粉四分之一茶匙，糖半茶匙，迷迭香适量，黑胡椒适量。赶快翻炒，把调味料炒匀，炒到所有味道都融合，地瓜压下去。有变软，一折就断了就可以了。关火起锅，这就是米子，把它泡在水里面，但也不能泡太久，就是一直这样子让它有沾到水。沾到水之后，你感觉一下，它可以折起来的感觉就可以了，差不多这样就可以了。等一下它会持续的变软，你们看，现在就已经慢慢变软了。把炒好的馅料放上来，给它弄整齐，然后包起来。往前之后左右对折。再来做一个。做好了，来拿去煎。锅内放入适量的油，油微热，放进来煎。先让它煎定型，等下再来推动。放的时候尽量不要粘在一起，等下比较容易翻。给它推成有间隔的，可以了。把面看看，翻面了，继续让它煎。大概煎了一分钟左右，可以了，有变成金黄色。关火取出。来试吃米子包蔬菜煎。大家好，我是小圆爸。妈妈今天做的这个素食家家蛋料理，我看起来好好吃。很香哈，赶快吃，真的好吃。嗯。馅料好吃，地瓜很绵软，我觉得配香菇好吃啊。整个馅料变成有那个香菇的香气，然后这个皮球球软软的，嗯，是大口，有点像马吉的口感，很好吃。没错，嗯，嗯，我们这次呢，除了换床垫。全家人的枕头也换了，小朋友有小朋友比较小颗一点的，那我们换的是那个八 D 终极枕，就是它的形状很特别，睡起来哦都不会落紧。床垫和枕头的团购链接我会放在影片下说明文，大家可以点开来看看。哇，还有一个，好啦，今天的影片就分享到这里。如果你喜欢的话，记得分享、按赞加订阅，好订阅我的日常副频道，追踪 Facebook 还有 IG。我们下到六里见，拜拜。你们睡的枕头好不好睡？好睡，好睡。好睡